здравствуйте. Пока где-то в параллельной вселенной, где никогда не переносят релизы, мы уже пару недель упоенно рубимся в киберпанк, я хочу сыграть с вами в другую игру. Плохие новости называется. Мне водить. Сегодня в выпуске. Last of Us предали, а сердце Нила Дракмана разбито. Первые подробности о шестых свитках. И Балдурс Гейт, которая собирается съехать. И так игра пошла. Ubisoft сделала странное с анонсом нового Assassin's Creed, превратив его в затянутый арт-перформанс. Один с нами, братья! Нам... Только стоило ли городить тайну, когда и так все знали, что игра будет про викингов? Но это еще не спойлеры, а так, пустяки. Да. Вот авторам Last of Us 2 пришлось куда тяжелее. Превратить США в радиоактивный пепел. Что это было? В сеть слили кучу сюжетных подробностей об игре. Ну а пересказывать я их не буду. Хватит прикидываться. Чего ты так боишься? Хотя, может... А, нет, нет, но все-таки не буду. Да ладно, не говнись. Хотя, может... А может, домой пойдешь? Что ты? Там негров угнетает, а ты домой. Все же не буду. Лучше я призову соблюдать правила самоизоляции от сомнительных ресурсов и болтливых друзей. О, oh но Тидок ситуации, конечно, расстроена, но все равно ждет релиза, который случится 19 июня. Эля, отойди от двери! Встречайте гостя! Что до Цусимского призрака, то он выйдет 17 июля. Я помню, я помню, само собой. А еще до меня дошла информация, что Horizon Zero Dawn перерастет в трилогию. What did she tell you about his birth outcast? Answer! Сиквел, кстати, уже давно разрабатывается для пятой плойки. <laughs> Масштабы у него будут побольше, чем у первой части. А еще появится кооператив. Классная баба. Надеюсь, что хоть там без спойлеров обойдется. Давайте без спойлеров, пожалуйста. Конечно, никаких спойлеров. Ее убивает. Кстати говоря, об изощренных убийствах. Ребята, а помните, как у... были отношения с... Да, да, это самый крутой поворот сюжета. Ну, ты в рот. За последние сутки бомбануло не только Last of Us 2, но и шестые свитки. Правда, тут все пока балансирует на тонкой грани слухов. Например, выдали то, что игра будет называться Redfall. И события ее развернутся в Хаммерфоле и Хайроке. Как и в Скайриме, местность будет нашпигована фракциями и городами. Каждый со своей историей и интересами. Тут тоже будет что-то вроде гражданской войны, только куда размашистее по масштабам. Ты понимаешь, что я чапаю? А ты кто ты такой? Поговаривают, что беседа сосредоточена на том, чтобы бросить игроков в эпические сражения с десятками, а то и сотнями неписей разом. В открытом мире появятся исследуемые моря, а значит, управляемые корабли и морские баталии. Вот только кораблик с гордым названием Red Fall подалыми парусами появится на горизонте не раньше 2024 года. Сейчас Кроссаут стартует весенний замес. Новое игровое событие для неудержимых рейдеров пустоши. Меситься будем по-взрослому в формате 8 на 8 с подсчетом рейтинга и лигами, как в киберспорте. В награду самым неудержимым выдадут декоры и камуфляжи эпической редкости. А еще, говорят, на горизонте видели воронов, но не летающих птиц, а машины. Редкие, необычные, созданные новой фракцией. Скоро она появится на пустоши и даст прикурить всем рейдерам. Самое время готовиться и обновлять автопарк. Айда за мной! Не промахнись мимо ссылки в описании. Шоу должно продолжаться. Решили разработчики и задумали в июне расшевелиться онлайновыми выставками. Например, запланировано Summer of Gaming 2020, где обещают показать киберпанк, 
а также игры Square Enix, THQ Nordic и других издателей. 4 июня инсайдеры обещают анонс PlayStation 5, а 6 июня зазывают на вечеринку для бояр – ПК Гейминг Шоу. Организаторы бьют челом и обещают попотчивать свежими анонсами с икрой. Лепота. Безумный Ваас Монтенегро грозится вернуться. I'll be back. Причем очень скоро. Об этом заявил сыгравший его актер Майкл Мэндо. И тут выбор небольшой. Либо нас действительно ждет анонс нового Far Cry, либо Майкл уже и в реале полетел с катушек. Как, как будто, как будто, блядь, мне еще нужно выбирать. А вот ранний доступ Baldur's Gate получится не таким уж и ранним. Из-за перехода на удаленку в ближайшие месяцы его ждать не стоит. Но разработчики обещают пустить фанатов в игру до конца этого года. Знаешь, почему-то не верится. И к новостям сериалов. Лорен Хисрич, шоуранистая мать Ведьмака, заявила в Твиттере, что во втором сезоне хотела бы сфокусироваться на парочке – Кагыр и Фрингилья. На это народ отреагировал по-разному. Но большинству почему-то хочется, чтобы фокус оставался на Геральде. Курва. Странные, короче, у людей желания. Кстати, помните шутер Brothers in Arms от Gearbox? Так вот, по нему тоже снимут сериал. Ты был братом. Ты был твоим братом. Пятую батлу прибили. В том смысле, что летнее обновление будет последним. А ведь сколько нам всего обещали. Игросервис нового поколения, кучу апдейтов и даже Восточный фронт и Красную армию. А вот фигушки теперь. Кстати, новый Battlefield обещают подогнать не раньше 2021 года. К тому времени, глядишь, про серию вообще забудут. Вот она, животворящая магия Electronic Arts. Рейтинговое агентство Бразилии засветило рейтинг Киберпан. Ничего удивительного, что тот оказался 18+. Цензоры предупредили о целом ряде нехороших излишеств в игре. Таких как ругань с кровищей, секс, наркотики, рок-н-ролл и, о ужас, жестокость. На что ведущий дизайнер квестов ответил, ну а что вы хотели? Мы тут фигней не занимаемся. Народ для разврата собрался. Пока в интернетах идут баталии на тему, кто из девчонок седьмой финалки красивее, шустрые ребята анонсировали фигурку Тифы. И выглядит она, нужно заметить, очень впечатляюще. Причем авторы особо отмечают возможность ее раздеть. О, да. Нет, нет, никакого сексизма. Исключительно, чтобы пыль с одежды было легче смахивать. Барышню одеть и раздеть. Барышню одеть и раздеть. Я умею делать все. Несмотря на самоизоляцию, к вам в гости вполне может наведаться, например, Элайджа Вуд. Без шуток. Он залип на новый Animal Crossing и теперь ходит по островам, стучится в двери и говорит «Здравствуйте, мы можем поговорить о репе, которую я продаю?» Кстати, там же можно встретить Бри Ларсон, который играет в кроссинг аж со времен GameCube, а также много кого еще из известных граждан. А я пока займусь своими гостями и почитаю ваши комментарии. <смех> Геннадий Коробков пишет. Борис, две рекламные интеграции за ролик. А где реклама меня? О, как удобно. Да пожалуйста. Итак, Геннадий Коробков слепит снеговика и прочитает рэп родителям на вашем выпускном. Конец рекламы. Геннадий, с вас 1000 долларов. <смех> Маклейн пишет. Говорят, что для Бориса видео монтирует Бог. Как вам не стыдно, Борис? У него и так дел полно. Маклейн, ну видите, я сумел договориться. Но, правда, кое-что приходится теперь делать за него. Да неужели? Алекс Матч передает мне привет от Гланса. Спасибо, Алекс, и Петру, Петру от меня тоже. И заходите к нему, не забывайте. Но дальше он же, Алекс, внезапно пишет. Борис, если вы не ответите мне на вопрос, жареное или вареное то случится бан. Алекс, ну не надо бана. Только вареное и только в мундире. А потом, кстати, можно и поджарить. Ну вот как-то так. 
Если хочешь записаться в почетную антиспойлерную бригаду, ставь этому видео лайк, подписывайся на канал и бей в колокол. Для участников программы имеются бонусы. Бесплатный проезд на нашей телеге и проживание в нашей группе ВКонтакте. А пока вольно. Я вернусь через неделю и отчитаюсь за плохие новости. До встречи, пока! Subscribe.